Hi girlfriends, my name is Ella and welcome back to my channel. Sobrang tagal ko na din vlog ang weird ng feeling. Kasi sobrang busy sa work and uh, meron tayong sideline ulit na nani na siya two times a week or twice a week. Tapos isang weekend. So yeah, sobrang busy. But yung ibang weekday nights, gusto ko lang magpahinga and yung Sunday. So yeah, kaya hindi na ako nakapag-vlog. So anyway, nakabakasyon yung family ko ngayon dito sa Sydney. I'm very grateful to have that opportunity or to be fortunate enough to do that and to, to finance that. Wow. 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 Kaya may time ako ngayon na mag-video kasi ano siya, parang rest rest day or something. So, yeah, kasi hindi naman pwedeng tuloy-tuloy yung itinerary. And kung mapapansin nyo, iba yung background ko para lang maiba naman. So, so. For this video na matagal ko na pinaplano, so kung i-share sa inyo kung paano ako nagkaroon ng New South Wales license or Australian driving license. Available yung information online, syempre sa Service New South Wales na website. Pero syempre, si-share ko lang yung experience ko and um, yeah, kung ano alam ko. And before anything else, gusto ko lang i-share na ang ginagamit kong blush ngayon at ang lip tint is from Alta Kit. So, binigyan nila ako ng lippy set. Ito ay ang matte lippy set. Yan, sobrang ganda. Ganda na packaging. Ayan. Sana hindi siya mag-baliktad um, sa camera. Pero ililive ko yung link sa description note below. And then, ito yung kanilang, I think, drunk blush na um, product. Sobrang ganda. Sobrang pigmented. Pati yung lipis nila na matte. Sobrang ganda. And hindi siya madaling matanggal. Ang ginamit ko for this video ay itong Emma. Ayan. Hindi ko alam kung magbabasa nyo. Let's see. So, ang ginamit kong lip tint for this video ay itong Emma. So, iyan na lang natin. Reapply. Pagpasensyahan nyo na yung ano ko. Bigote. Char. Ayan. Ganda, di ba? Mahilig kasi ako sa mga peachy na lipsticks. Or yung mga nude. Nag-red din ako paminsan-minsan. Pero kung everyday lang naman or something. Um, ayun. Mahilig ako sa peach colors. So, yeah. Check out their products. Sobrang good quality. All made in Australia. Okay. So, I would also want to jump on sa konting visa updates sa aking um, current situation. So, minention ko before na may iba kong options for PR. And yung na-decide ko na i-pursue for now is yung hopefully 190 visa for New South Wales. So, sobrang fortunate na dinagdag nila yung project administrator na skill sa New South Wales for 190 visa. So, yun yung pinapursue ko ngayon. Nag-submit na ako ng skills assessment sa Vet Assess noong March 10, 20, 2023. As of recording this video, nag-aantay na ako ng 4 months. <laughs> Sobrang tagal ng SLA nila. Parang nung una ata, 2-3 um, to three months lang dapat yung wait time. So ngayon, ano na, nasa 4-5 to five months na sila sa dami na nag apply Unfortunately, di na siya umabot sa before end of financial year. Kasi July na tong video na to. Sana lang, and hinuhope ko, pinagpipray ko na hindi mag-change yung rules. Kasi dito sa Australia, sobrang unpredictable yung mga laws or rules for visa requirements. So, Sana, um, in my favor pa din kung mag-change man or sana hindi lang mag-change for now hanggang sa makuha ko yung skills assessment ko. In my previous video, na-mention ko rin na kukuha ko nung NATI na test, yung language test or community language test. So, fortunately, napasa ko siya. Yes! Yes! Nakalimutan ko na yung score ko pero parang mga 80% past or something or 85%. Basta mataas na hindi ko expect kasi sobrang hirap. Nung nag-review ako for NATI for Filipino test, and specifically Tagalog, sobrang lalim ng mga Tagalog. As in, yung mga Tagalog na hindi mo ginagamit sa normal conversation na parang mag mababasa mo lang sa textbook. So, yeah, hindi ko, <laughs> ko na-expect na ganun kataas yung score ko. Pero, hinop ko lang nun na pumasa. And yeah, sobra din yung binigay na, na point sa akin. So, basically, ang inantay ko na lang talaga is yung skills assessment na sana positive. 
Then after that, magpapasa na ako ng EOI or Expression of Interest for New South Wales lang. Ivavlog ko yung buong journey na yun pag hopefully na-invite na ako for PR for 190 visa for New South Wales. So yeah, ipag-pray natin yan. Okay, so yung Philippines license ko, nag-expire siya noong Feb 2022. Nagtanong-tanong ako kung magkano yung pag renew nung license and kung makukuha ko ba agad and from here kung paano mag-renew from here. Tapos yung kakilala ko parang sabi niya ano lang, yung resibo lang yung ibibigay sa akin pag nag-renew ako. So sabi ko um, wag na lang po kasi baka hindi tanggapin dito. So yun, baka hindi tanggapin yung resibo na katulad ng ginagawa natin sa Pilipinas or yung paper, ano lang siya, paper proof or pa parang permit. So, hinayaan ko na mag-expire yung Philippine license ko. Nag-research na ako paano kumuha ng New South Wales driving license. Yung una mong gagawin ay kumuha ng driver's knowledge test. So, ilalagay ko yung link ng Service New South Wales dito sa description para nandun na lahat yung mga um, FAQs or um, kung magubukan ng license learner's test or yung actual driving test. So, yeah. Yun yung pinakauna kong ginawa. Kumuha ng driver knowledge test. Yun ay nagkakahalaga ng $49 per test. And fortunately, first take ko lang siya pinasa. So yung driver knowledge test ay 45 questions test na kailangan mong maka 90% lang naman. <laughs> Kung mag-review ka, madali lang siya. Yung practice na ginawa ko, may app siya na New South Wales Learning Test ata. Basta ililink ko yung description sa baba. So, ano lang siya, mobile app. Tapos, magpa-practice ka ng questions mo na same na same dun sa test. And then, parang marami yung practice questions, tapos 45 questions lang yung papasok dun sa actual test. So, marami kang makikita na familiar questions and answers kapag ginamit mo yung app na yun. So, sobrang helpful niya. Yung iba, binabasa din nila yung manual. Helpful din yun, pero I think yung sa learner's test or yung driver knowledge test, para makuha mo yung learner's um, license mo, enough na yung mobile app for practice test. Since my Philippine driver's license, license na ako ng at least 5 years, hindi na ako binigyan nung logbook. Kasi dito sa Australia, kapag wala ka talagang driving experience, bibigyan ka nila nung logbook na I think 100 something hours yung kailangan mong drive kasama nung supervisor mo na may full license na tinatawag. So, kailangan mo mag-drive ng at least 100 hours. Um, I'm not sure. So, i-check nyo na lang sa link. Sorry. Kasi hindi ko nag-logbook. So, hindi ko alam. Pero usually, yung ginagawa ng mga teenagers dito, yung mga bata, sinusupervise sila for mga ganong hours. And then, yun pa lang sila pwedeng mag- driving license test. Kapag learner ka dito, hindi ka pwede mag-drive mag-isa nang wala kang kasamang naka-full license. Kasi yung progression nila ng li license dito ay learner's license, P-platers, and then yung full license. Yung P-platers, dalawang type pa, green and red. Mga three years bago ma mo makuha yung license mo na full kapag um, wala ka pa talagang driving experience. So again, hindi ako expert or anything. Sinishare ko lang yung experience ko. Magtanong pa rin kayo sa Service New South Wales and mag-log on kayo sa kanilang website. Okay, so since naka-learner's license na ako, di na ako pwede mag-drive dito mag-isa. So my friend ako na sinasamahan ako paminsan na mag-practice mag-drive, ganyan-ganyan. And meron din ako kinuha na driving school. So fortunately, yung nakita kong driving school and na-mention din sa akin siya ng housemate ko dati. Ang tawag sa kanya ay top-notch driving school. Yan, si Sir Leo. Mabait yan. Sobrang matyaga and um, ano, kwela. So, ililive ko yung Facebook link niya sa baba para sa mga Filipinos kasi mainly Black Town area and West area yung kinikater niyang areas for driving lessons. And alam niya na yung mga testing routes sa mga area na yun. So, sobrang helpful. Tapos, syempre, as Filipino, alam niya na rin yung mga kailangan nating i-unlearn from the Philippines at kailangan makasanahayan dito sa Australia. Check niyo yung kanyang website and sabihin niyo ako oh, nag-recommend char. <laughs> In terms of yung driving lessons or yung pagpa-practice, siguro meron akong three tips na share para hopefully di kayo ganun karaming failed attempts katulad sa akin sa driving test. Hindi <laughs> ko nasasabihin ko ilan, pero nakarating din tayo. Nakapasa din ako. Nakapasa din ako. Ang first tip ko ay mag-practice muna kayo ng at least 6 to 12 months 
na puro practice lang, as in every weekend na practice kung wala kayong kotse. Kung wala kayong kotse, kung wala kayong kasamang full license, mahirap talaga mag-practice. So, ako, since wala akong kotse, wala akong kasama na may full license nung una, nagre-rely lang ako dun sa mismong driving lessons na binabayaran ko. Pahin nyo e-book siya ng every weekend. Kung hindi man, every other weekend ko ano yung kaya ng schedule nyo. Pero dapat consistent kasi para siya ano din eh, muscle memory kapag di mo ginagawa as in makakalimutan na ng utak mo. Ganun. And lalo na leading up to your actual driving test kasi para maalala mo yung mga kailangan mong alalahanin during your driving test. My second tip is to save up para sa mga driving lessons kasi hindi siya mura. Kahit saan, hindi siya mura. Mapa-Filipino pa yan, mapa-ibang lahi. Uh, mahal talaga siya dito every hour. So yeah, save up for that. And kailangan mo talaga siyang i-budget. Kailangan mo talaga mag-invest para pumasa ka and para maging consistent yung iyong lessons. My third tip is to list down your common mistakes or your errors. So, kung ano yung pinapoint out sa'yo nung iyong driving instructor kadalasan, isulat mo siya tapos kada magda-drive kayo before kayo mag-drive nung iyong instructor or before your actual test, parang i-review mo rin siya as in ah, parang ka nag exam di ba? Na may parang pointers for review ka or may cheat sheet ka. Bonus na ano lang, na information. Sa mismong driving test, parang may 2 out of 3 maneuvers silang magpipilian. Merong parallel parking, curbside stop, at 3-point turn sa aking pagkaaalala, aalala, pagkakaalala. Tapos, iikot ka talaga nila sa mismong roads nung malapit sa service New South Wales na pinagbukan mo for a total of 45 minutes na driving. Kasama na yung mga maneuvers. Hindi mo talaga masabi kung ano yung ma-encounter mo sa time na yun. So, sabi ko, 3 tips lang. Pero, tip number 5, itime nyo yung test nyo sa hindi peak hour na driving para hindi traffic. So, ang pinakamagandang test time ay mga tanghali. Or close to tanghali. Kasi lunchtime, di ba, mga ano din, busy din. Tapos, outside sa school zone areas na time. Kasi yung school zone, mag-aano yan, mag-take effect yung mga 40 speed limit na zone. So, kailangan mo pa siyang tandaan. So, para hindi mo na tandaan yun, bawas na sa tatandaan mo, huwag mo na ilagay yung sarili mo dun sa situation na yun. Na, school zone ka mag-test. So, no. No school zones. No school zones. Tip number 6. Kung saan ka magtitest, doon ka mag-practice, syempre. Kung sanay ka na sa area na tinitilhan mo, why not try mo muna doon kung gano sila ka-strict, ka char, sa kanilang driving test. And kung paano ka-complicated yung area, kasi depende sa area, iba-iba yung, kung mapapansin nyo, every suburb, parang may sarili silang structure ng streets. Basta, napansin ko iba-iba. Nag-drive ako sa iba-ibang suburb, parang may common structure ng street sa isang suburb tapos iba na naman sa isang suburb. So, yan. Nakakalito. So, kung saan ka lang magtitest, doon ka lang mag-practice. Although, paminsan-minsan, nakakatulong din naman yung iba kang challenge. Kasi, na-realize ko rin na nung una, parang minememorize ko yung mga streets na hindi dapat. Parang, dapat alam mo kung ano gagawin sa gantong situation, sa gantong situation. So, mga ganun. Hindi siya kasing dali ng test sa Pilipinas, obviously. My top 7 tip ay... Manood kayo ng mga YouTube channel na about New South Wales driving test. Hindi ko sure kung meron sa ibang state, pero marami ako nakita for New South Wales to driving test. Tapos may ibang areas pa nga na service New South Wales branches na tinutuyo nila yung mga common na routes ng test. So pwede mong i-familiarize yourself doon kung wala kang driving instructor. Although I recommend getting a driving instructor or getting driver driving lessons. And one of the YouTube channels na nirecommend sa akin ng friend ko is si New South Wales Driving Test Guy. Basta ililig ko yung description link niya kasi sobrang detailed ng kanyang lessons. Meron din siyang mga mock tests, uh, mock driving tests. Iniisa-isa niya talaga yung mga pwedeng errors mo, yung mga pwedeng maneuvers, yung liko-liko, ganyan. Ayun yung top 7 tips ko so far. Nung nakapasa na ako, sobrang saya. Para ako nabunutan na ng tinik. Kasi nakaka-stress din yung lagi ka nagtitest, tapos lagi ka ngang kakabahan. Tapos every driving test mo, $60. So, $60 ng $60. So, di ba, nakakapikot. So, nung nakuha ko na yung driving license ko, nung nakapasa na ako, 10 years na yung kinuha ko agad. Para sure na. Para wala na akong paproblemahin for the next 10 years, di ba? As I've said, hindi na ako kinialaya. Hindi na ako kinialaya. 
hindi na ako kinailangan dumaan sa P-plate kasi ay at least 5 years na akong Philippine license. Good luck sa inyong mga nagbabalak mag-test, sa mga nag-review, nag-driving lessons for the test. Kaya niyan. Um, actually, top 8 na tip, huwag kayong susuko. So, kahit anong failure, kahit anong taray nung inyong examiner dun sa driving test, edmahin nyo lang, move on, ganun, tapos book ulit. Maraming hindi nakakapasa for the first time, so huwag kayong stress Like me. Like me. Sabi nga nila, try and try until you succeed. So that's it for today's video. Sorry, yung tagal kong may nakapag-upload. Let me know in the description below, or sorry, let me know in the comments below kung may kayong questions about living here in Australia, visa updates, my visa and yeah, anything else in between. And yeah, I'll see you on the next video. Bye!